ஹலோ படிஸ் வெல்கம் டு சாய்தியாஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம மீன் குழம்பு டைப்பில் வாழைக்காய் ஒருவர் எப்படி செய்ய போகிறோன்றத பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி பேஸ் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இன்றைக்கி ரெண்டு வாழைக்காயை எடுத்து நல்லா மீன் போல் ஸ்லைஸ் ஸ்லைஸாக மீன் நம்ம வந்து மீன் எப்படி துண்டு போடுமோ அந்த சைஸுக்கு நீங்கள் அதை கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் நமக்கு சாப்பிட சொல்ல ஒரு மீன் சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வரும் அதனால் என்ன பண்ணிருக்கேன் நான் ரெண்டு வாழைக்காயை எடுத்து நல்லா ஸ்லைஸஸை தோலிச்சு விட்டு ஸ்லைஸ் ஸ்லைஸாக எடுத்து வாட்டரில் ரெடியாக வந்து எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் இதுதாங்க நமக்கு மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் பார்க்க சொல்லி ஒரு மீன் சைஸில் இருக்கும் அதுதான் வந்து நமக்கு மெயின் ஃபீல் வரதுக்காக அந்த அந்த சைஸில் போட்டிருக்கோம் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ட்ரை நல்லாயிருக்கும் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் நான் சாப்பிட்டு பார்த்தேன் செஞ்சு ரெடியாக எடுத்து வச்சாச்சு இதுக்கு மொத்தம் என்ன இன்க்ரீடியன் நமக்கு தேவைன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரே ஒரு வெங்காயம் தாங்க இதுக்கு வெங்காயத்தை கொஞ்சம் பெருசாகவே கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் அதன் பிறகு பார்த்தீங்கன்னாக்கா வெந்தயம் கடுகு வந்து நான் ஃப்ரை பண்ணி பொடியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதில் ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்துருக்கிறேன் அதன் பிறகு ரெட் சில்லி பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் சிறிதளவு கல் உப்பு சிறிதளவு புளிக்கரைசல் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் கருவேப்பிலை கொஞ்சம் எடுத்துருக்கிறேன் அதன் பிறகு பார்த்திங்கன்னா பட்டை ஒரு சின்ன பீஸு ஒரு நாலு லவங்கம் எடுத்துருக்கிறேன் அதன் பிறகு மூணு இல்லை நாலு பச்சை மிளகாய் போட்டால் போகிறோம் இதுக்கு அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு காஞ்ச மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கங்க இதுதான் மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் இது ரெண்டும் சேர்த்தால் தான் நமக்கு டேஸ்ட்டு டிஃப்ரெண்ட்டாக வரும் ஆயில் வந்து ஒரு நாலு டீஸ்பூன் எடுத்துருக்கிறேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் தனியாக ஒரு கரண்டி அதன் பிறகு பார்த்திங்கன்னா சீரகம் இது ரெண்டு தான் நமக்கு மெயின் இது ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவல் குவான்டிட்டியில் நான் எடுத்துருக்கிறேன் இந்த இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் நம்ம எல்லாம் தயாராக வச்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம சிம்பிளாக வந்து இதை ரெடி பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து ஸ்டவ்வில் பேன் வச்சுக்கிட்டேன் ஹீட் பண்ணுறேன் பேன் ஹீட் ஆன உடனே நம்ம தயாராக வச்சுருக்கிற சீரகம் தனியாக ரெண்டுத்தையும் போட்டு வித்தவுட் ஆயில் நல்லா இதை வந்து ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு நல்லா ஃப்ரை ஆகிற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணி தனியாக எடுத்து இதை ஆற வச்சுக்கோங்க இது ஆறின பிறகு மிக்சியில் போடணும் இது தாங்க நமக்கு இதனுடைய மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் இதை நல்லா வந்து ஃப்ரை பண்ணுங்கள் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம்னாக்கா நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சி ஆறின பிறகு நம்ம என்ன பண்ணலாம் மிக்சியில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு பட்டை லவங்கம் இருக்குது பட்டை லவங்கத்தை போட்டு நம்ம பொடியாக ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோம் இதை ஆட் பண்ணோம்னா தான் நமக்கு வந்து ஃப்ளேவர் அருமையாக வரும் டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்ட்டும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதனால் உங்களுக்கு நான் இதை சொல்லித்தர மாதிரி செஞ்சுட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அருமையாக கிடைக்கும் ரெடியாக போட்டு எடுத்து வச்சுட்டோம் அகைன் பேன் வந்து நம்ம ஸ்டவ்வில் வச்சுட்டு ஆன் பண்ணுறோம் ஹீட் ஆன உடனே நமக்கு வந்து ஒரு நாலு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் இருந்தால் போகிறோங்க இதுக்கு அதிகமாக ஆயில் ஆட் பண்ணாதீங்க நாலே நாலு டீஸ்பூன் சிறிதளவு ஆயில் இருந்தாலே நம்மளுடைய சமையல் அருமையாக வரும் ஆயில் ஹீட் ஆனதும் வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிவிட்டோம் நம்ம பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம் பெருசாக இப்போ நறுக்கி போட்டுக்கலாம் ரொம்ப பொடியாக நறுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை வெங்காயத்துக்கு கூட நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வச்சுருக்கோம் ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் சிறிதளவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் பார்த்திங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து ஃப்ளேவர் மசாலா ஃப்ளேவர் அருமையாக இருக்கும் அதுக்காக நான் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் பச்சை மிளகா நீளவாக்கில் கீறி வச்சுருக்கிறேன் அதன் பிறகு ரெண்டு கார மிளகா காஞ்ச மிளகாயை கிள்ளி போட்டுக்கிறேன் போட்டுட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்கள் இதுதான் உங்களுக்கு வந்து அருமையான டேஸ்ட்டை கொடுக்குறது இதை வந்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கிட்டுங்க நல்லா சிவந்து வரட்டும் அது வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணுங்கள் நல்லா சிவந்து வந்துருச்சு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் கருவேப்பிலை கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் கருவேப்பிலையை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி விட்டோம் நல்லா வெந்து வரட்டும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா வெந்தயம் கடுகு வறுத்து அறுத்து வச்சுருக்கிற அரைச்சி வச்சுருக்கிற பொடி ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம் அதன் பிறகு இப்போ நம்ம சீரகம் தனியாகலாம் போட்ட பொடி இந்த ரெண்டு பொடியும் நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிக்கும் ஆட் பண்ணோம்னா தான் நமக்கு வந்து மீன் குழம்பு ஃப்ளேவர் வரும் டேஸ்ட்டும் கிடைக்கும் மஞ்சள் சிறி தான் ஆட் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு ஹாஃப் டீ ஸ்பூன் நீங்கள் காரம் வந்து எவ்வளோ உங்களுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு வந்து சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வேக விடுங்க புளிக்கரைச்சல் வச்சுருக்கிறோம் புளிக்கரைச்சலை ஃபில்டர் பண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொதிக்க விடுங்க நல்லா கொதித்து வரட்டும் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு என்ன எந்த அளவுக்கு உப்பு வேணுமோ கல் உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க நல்லா கொதித்து வரட்டும் நல்லா கொதிக்கிற வரவும் வெயிட் பண்ணும் நல்லா கொதித்து வந்துருச்சு பார்த்திங்கனாலே இப்போயே வந்து உங்களுக்கு மீன் குழம்பு ஃப்ளேவர் வந்து வந்துருச்சு வாசனை அருமையாக வருது இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா வாழைக்காயை கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் அதை இ